ஹே காய்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபாகிம் ரஃபாயல் இந்த வீடியோவில் ஸ்மைல் ஸ்டுடியோ எம் குமரன் கேட்ட ஆர்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னா என்ன அதோடய டெஃபினேஷன் எப்படிப்பட்டது அந்த படம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நம்ம வந்து ஒரு படத்தை ரசித்து பார்ப்போம் அந்த படத்தில் வந்து நமக்கு தேவையானது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல பாட்டு இருக்கணும் தமிழ் படமாக இருந்தால் நல்ல பாட்டு இருக்கணும் அது நேரம் ஒரு ரொமான்டிக் சீன் காமெடி இருக்கணும் அதே வந்து இங்கிலீஷ் படமாக இருந்தால் நம்ம எதிர்பார்க்குறது அதிகமாக வந்து இந்த கிராஃபிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ட்விஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்டோரி பிளான் ஸோ இதில் இருந்து எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து ஆர்ட் ஃபிலிம் பொதுவாக சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் ராவாக இருக்கிற படம் அப்படின்மோ ஸோ அந்த ராவாக இருக்கிற படங்கள் எல்லாம் எந்த லிஸ்ட்டில் சேர்ப்பாங்கன்னா ஆர்ட் ஃபிலிமில் தான் சேர்ப்பாங்க ஓகே அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்ட் ஃபிலிம்னால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை அதாவது ஆர்ட் ஃபிலிம் அப்படின்றது நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா கலைப்படம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஏதாவது ஒரு கலையை பற்றி காட்டுறது அந்த கலையை வந்து ஹைலைட்டாக காட்டுறது அது நடன கலையாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது இருக்கட்டும் அந்த கலையை வந்து மெயின் பண்ணி காட்டுறது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆக்சுவலி அப்படியும் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து அந்த படங்கள் எல்லாம் வந்து ஆர்ட் ஃபிலிமில் சேர்க்க முடியாது ஆர்ட் ஃபிலிம் அப்படின்றது நம்ம நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு யதார்த்தமான விஷயத்தை வந்து காட்டுறது தான் ஸோ உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா யதார்த்தமான விஷயம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம படத்தில் பார்க்குற மாதிரி வில்லன் வந்து வில்லனை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஜெயிக்க முடியாது ரியல் லைஃப்பில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா படம் தான் பெரிய விஷயம் பணம் இல்லைனா யாருமே வந்து வேஸ்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆள் சப்போர்ட் வேணும் எல்லாமே வேணும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு மனுஷன் வந்து தன்னோடய வாழ்க்கையில் எந்த விஷயத்துலையும் வந்து வாழ முடியும் எந்த விஷயத்தில் வந்து அடுத்து ஒரு ஸ்டெப் வைக்கணும்னா அது கண்டிப்பாக வந்து யாருடைய சப்போர்ட் வேணும் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஹீரோ முன்னேற மாதிரி காட்டுறது நார்மல் ஃபிலிம் அதாவது கமர்ஷியல் ஃபிலிம் அதே என்ன ரியாலிட்டி அதாவது ஒரு மனுஷன் வந்து ஆர்ட் ஃபிலிம்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹீரோவை சாக கூட வைப்பாங்க ஏன்னா ஹீரோ அப்படி தான் ஏன்னா உண்மையிலேயே அதுதான் ஸோ நல்லவனாக இருந்தால் செத்து தான் போவான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரியாலிட்டி என்னவோ அப்படியே படம் பிடிச்சி காட்டுறது ஸோ ரியாலிட்டியை காட்டுறது தான் அந்த ஆர்ட் ஃபிலிம் அது மட்டும் இல்லாமல் யதார்த்தமாக என்ன விஷயங்கள் நடக்குதோ அதை காட்டுறது தான் ஆர்ட் ஃபிலிம் தான் இன்னொரு விஷயம் அவங்க வந்து ஸ்டோரி என்னவோ அதை மட்டும் கொடுப்பாங்க அதாவது அந்த ஸ்டோரியில் வந்து பாட்டோ இல்லை காமெடியோ இருக்காது அப்படியே அவங்களுக்கு மியூசிக் தேவைனாலும் மியூசிக் ரொமான்ஸ் எல்லாம் தேவைப்பட்ட இடங்களில் தான் சேர்ப்பாங்களே தவிர படம் முழுக்க வந்து இந்த பிஜிஎம்மோ இது எதுவுமே இருக்காது ஏன் ஒரு சில படங்கள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த பெங்காலி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மராத்தி படங்கள் எல்லாம் ஆர்ட் ஃபிலிமில் ஒரு மியூசிக்கும் இருக்காது அப்படியே வந்து ராவா படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்தபடியாக சொல்லணும்னா இவங்களை வந்து கமர்ஷியலாக எடுக்க மாட்டாங்க கமர்ஷியலாக எடுக்கணும்னா ஒரு டான்ஸ் வேணும் ஒரு காமெடி வேணும் ஒரு பாட்டு வேணும் ஹீரோ ஹீரோயின் ரொமான்ஸ் வேணும் ஒரு ஃபைட் சீன் வேணும் ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கணும் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கணும் ஹீரோ வந்து பறந்து வந்து அடிக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ தான் எல்லாத்துலேயும் ஜெயிக்கணும் ஸோ அப்படியே வில்லன் ஜெயிச்சாலும் கடைசியில் வில்லன் தோற்று போயிடணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கமர்ஷியல் எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் நான் கமர்ஷியல் படங்கள் தான் வந்து ஆர்ட் ஃபிலிம் அதில் வந்து என்ன ஒரு ரியாலிட்டியே இப்போ நான் இருக்கேன் நான் வந்து இப்போ கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு இப்போ வீடியோ சேனல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வேறு வேலை கிடைக்கல ஸோ இந்த நிகழ்வு அப்படியே எடுத்து படமாக பண்ணுறது தான் ஆர்ட் ஃபிலிம் இதில் வந்து என்ன எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில் நடக்குதோ இப்போ நான் வந்து வெளியாட்டையாவது கடன் வாங்குறேன் இந்த மாதிரி வந்து விஷயங்கள் என் வாழ்க்கையில் நடக்குது ஸோ அப்படியே எடுத்து படமாக காட்டுறது இதில் வந்து ஒரு ரொமான்ஸோ எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா என்ன யார் லவ் பண்ணுவா ஏன்னா நானே இப்படி இருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரியாலிட்டி என்னவோ என்னோடய ரியாலிட்டி அப்படியே நான் படம் பிடிச்சி போட்டேன்னா அது ஆர்ட் ஃபிலிம் யதார்த்தமாக இருக்கும் அடுத்தபடியாக வந்து ஹைலி சிம்பாலிக் கண்டென்ட் ஒரு முக்கியம் ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட்டாக தான் எடுப்பாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சமுதாயத்திற்கு தேவையான கருத்து அல்லனா இந்த சமுதாயத்தில் ஏதாவது ஒரு சொசைட்டியில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை ரியாலிட்டியில் எப்படி இருக்குது ஸோ அதை வந்து எப்படி மாற்றுறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அப்படியே ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து யாரை நம்ம பாராட்டி ஆகணும்னா ஹாலிவுட் டேரக்டர்ஸ் தான் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இந்த எல்லாத்தையும் இந்த கான்செப்டை கரெக்டாக எடுப்பாங்க நேச்சராக கொடுப்பாங்க சில நேரம் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கவே வந்து ராவாக இருக்கும் என்னடா அது ஒரு மியூசிக் இல்லை ஒரு இது இல்லைன்னு ஏன்னா ரியல் லைஃப் எப்படி அடுத்தவனோட லைஃப் வந்து போர் அடிக்குமோ அடுத்தவனோட கஷ்டப்படுறவனோட லைஃப் வந்து யாருக்குமே பிடிக்காதோ அந்த மாதிரி தான் படங்களும் இருக்கும் ஸோ யதார்த்தம்
ஸோ இந்த மாதிரி படங்களை சொல்லலாம் டூ லேட் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்தது வாடகைக்கு வீடு தேடுற மாதிரி இந்த படத்தை சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பரியரும் பெருமாள் நம்ம எல்லாருக்குமே ரீசனாக தெரியும் சந்த படம் அருவி அப்படின்ற படம் அடுத்தபடியாக காக்கா முட்டை இந்த படங்கள்லாம் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல படங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து உட்காந்து பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ராவாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சத்தியஜித்ரா அப்படின்ற டேரக்டருக்கு ஆஸ்கர் அவார்டு கிடைக்க காரணமே இந்தியாவிலேருந்து இந்த மாதிரி படங்கள் எடுத்தது தான் பதேர் பஞ்சாலி அப்படின்ற படம் எல்லாம் எடுத்தது உண்மையிலேயே யதார்த்தம் என்னவோ உண்மை என்னவோ அந்த நிகழ்வு அப்படியே வந்து படமாக பிடிச்சி கட்டுறதான் ஆர்ட் ஃபிலிம் ஓகே அடுத்த வழியில் இது மாதிரி பார்ப்போம் திஸ் இஸ் ஃபைம் ர